yo siempre sentí que me faltaba algo, que lo tenía todo, pero que no lograba ser feliz. Y al principio del 2021 me dije, basta, que hasta aquí había llegado, que haga todo lo que tenía que ser necesario, pero que no podía seguir otro año más así. Y un año después puedo decir que me siento feliz y que estoy muy contenta por eso. Los últimos 30 años antes me dediqué a hacer y a no hacer. Y estaba muy abandonado. El MDP es una gran luz en la que me ha iluminado en forma simple, sencilla y contundente mi pasado, mi presente y mi futuro. Me ha dado una nueva brújula para recorrer y para caminar en este proceso y en este regalo de la vida. Con el encuentro de mí mismo, con el encuentro de los demás y con el encuentro de mis propósitos. Me encuentro después de un año en un camino de transformación y de propósito. Estoy muy, muy feliz. Trabajé todas las áreas, transformaron todas las áreas de mi vida. Algunos de estos bloques, como el del autoconocimiento, me han hecho perder las gafas que llevaba puestas. Otros me han desorientado y te hacen preguntarte dónde estás y quién eres. Otros te hacen gritar y soltar toda la energía que llevas acumulada dentro. Otros te hacen sentir lo que es estar presente y disfrutar del momento. Después de que pasan, la montaña rusa termina y te das cuenta del pedazo de viaje que te has pegado, lo que has aprendido, lo que has experimentado. El máster está siendo para mí un periplo de conciencia, introspección y descubrimiento. Mi transformación personal ha consistido en cuidar más, mucho, mucho más mis relaciones personales. Estar mucho más en el ser y no tanto en el hacer. Por fin me he regalado tiempo para mí misma, que hacía mucho tiempo que no hacía, que estaba en una rutina y en automatismo total durante muchos años. Tomar todos los días un ratito por las mañanas para mí, para, para meditar o para, o para estudiar o para leer, lo que fuese. Pero tenía un ratito para mí y eso hacía 40 años que no lo hacía. Y, y eso me, me ha gustado mucho. Gracias a todo esto tomé conciencia, volví a tener ilusión y, uh, y esto me ha llevado a tener un poco más de paz interior, más serenidad, más tranquilidad y más aceptación conmigo y con los demás. Y se nota porque me lo han dicho la gente de mi alrededor. He incorporado varios hábitos que se han quedado, como el leer, el meditar, el ejercicio diario y sobre todo también la alimentación y quiero celebrarlo porque ha sido un antes y un después. Muchísimas gracias por permitirme amar y aceptar a mi papi y a mi mami, aceptar sus monedas, por ayudarme a entender que soy un uno y mi esposo un nueve y que puede haber paz entre nosotros si nos comunicamos mejor. Yo me he dado mucho a los demás, pero me he dejado un poco de lado. Entonces me he dado cuenta eh, en el máster que si no estás internamente trabajada tú, no puedes dar a los demás. Llega un momento que te quedas vacío. Entonces te quedas como, ¿dónde estoy? He aprendido a quererme mejor y a querer mejor a mi familia y a mis amigos. Y eso ha hecho que me sienta mucho mejor y que sienta mucha paz y, y pueda estar mejor en, en el mundo. Me han ayudado muchísimo a buscar cosas en mí, a reconocerme, a aceptarme, a verme de otra forma. Han llegado en un momento en el que yo cerraba una etapa y quería empezar otra y aquí estaba el máster. Encontré qué es lo que realmente, a lo que me quiero dedicar y es mucho esfuerzo, pero ahora lo hago con amor y no con miedo. Aprendí a bajar mis niveles de autoexigencia porque aprendí a reconocerme, a sentir mucho respeto por mí misma. Este año finalmente decidí emprender con alma, que esto fue a raíz de aceptar mis talentos, mis dones, sin renegar y ponerlos a servir. Orden mental, orden espiritual, orden físico, orden financiero, orden que me ha aportado salud y me ha aportado abundancia, que me, me ha ayudado a darme cuenta de que yo soy vida y que sin acción la vida se paraliza. Me quedo con cuatro palabras que son gratitud, perdón, foco y conciencia. Todas ellas yo creo que me han hecho cambiar el día a día. Yo ahora empiezo todos los días eh, pensando en algo de gratitud. Eso me hace enfocar el día de otra manera. Me ha dado mayor seguridad 
y algo tan maravilloso como claridad, porque la claridad te facilita saber el camino y por dónde avanzar, algo muy importante. Después del máster comprendo que todos y cada uno de los acontecimientos de mi vida tienen sentido y han ocurrido para hacerme crecer y ser más fuerte. Es integrar, porque eh, no, no basta con saber, que es lo que he hecho toda mi vida, saber, sé muchas cosas, pero lo, eso de integrar es mágico. No solo está poniendo orden, sino que además está ayudándome a, a ver la vida desde otra óptica, a relacionarme aún mejor, a, a, a sonreír más. He curado heridas, he aprendido nuevos hábitos, he descubierto cosas en mí y he sanado relaciones. Tengo relaciones que van a otro nivel, con mi hija, con mi pareja, con mi familia y en el trabajo. He descubierto que no quiero el puesto que creía que quería y me ha dado mucha paz interior eso. Mucho aprendizaje, el quererme, el aceptarme como soy, el hablarme bien, quererme, ver a mi niña interior, este, aplicarme en, en meditar, y en leer, en leer y aceptar a las gentes, a las personas que se me acercan, que viven conmigo y pues poder dar más para hacerles mejor la vida a ellos, pero primero a mí. Me encantó todo lo que me compartieron. Muchas gracias. Cuando me amo, en mi forma de mirarme y mirar al mundo, con todo este sentir me pongo al servicio de los demás. Todo coge sentido, el sentido conecta con el propósito, y entiendo mi plan de vida, mis objetivos, el para qué. Así, con amor, conciencia, compromiso, disciplina y acción, mediante las herramientas, las asignaturas del máster, conozco, entiendo, diseño, lidero y pongo en acción, enfoco. Desde el primer momento, cada vez que empezaba una asignatura, yo iba teniendo preguntas y parecía que me iban dando respuestas. Las asignaturas, cada una de ellas, de verdad que ha dado un pellizco en, en, en mi interior de, precisamente para hacerme reflexionar y estar en el aquí y en el ahora, en el ser, en el respeto, el perdón. O sea, que cada una de las asignaturas ha, ha sido un regalazo. El perdón me ha ayudado muchísimo a sanar todo mi pasado, incluida la relación con mi padre, que era algo que hasta ahora había intentado muchísimas veces y no había conseguido y este año lo he conseguido. Me he perdonado a mí por muchas cosas, he perdonado a mis padres, he perdonado a mi hermano, porque este año ha sido un poco movido en cuanto a eso, y eso también me ha dado muchísima paz y, y estar tranquila. Mi mayor aprendizaje ha estado en, en base a las relaciones, la relación que tenía conmigo misma, la relación que tenía con mi familia, y sobre todo la relación que tenía con mi pareja, que al final pues me he dado cuenta que me hacía de espejo en todo lo demás. Los problemas de comunicación, pensaba que leyendo un libro de comunicación se solucionaba, que va, yo leí varios libros de comunicación, no, hay que tener un desarrollo personal en todos los niveles. Mi mayor aprendizaje durante este año fue que los seres humanos somos seres programables, que estamos condicionados por lo que creemos, que creemos en cosas que no son verdad, muchas de ellas, que nos fueron inculcadas y que sabiendo todo esto puedo sacarme esas etiquetas, borrar esas grabaciones, esas creencias para poder ser realmente quien quiero ser. Mi mayor transformación personal, sobre todo por la, par, por la paz que me ha aportado, ha sido dejar de hacer dieta después de 28 años y adelgazar 8 kilos. Resaltaría frases así que he ido rescatando de, de los temas como ser conscientes de, de los automatismos y dejar brotar la naturaleza intrínseca. Me quedo con el jaraja chibú y la regla del 80 a 20. El quiero en vez de tengo que. No hay fracasos, solo resultados. Si siempre haces lo mismo, siempre obtendrás los mismos resultados. Busca el mapa del mundo de la gente para aproximarte a ellos. Hablarnos bien, que es muy importante. El mapa no es el territorio, lo que se percibe como realidad tiene más que ver con lo que eres que con lo que es. Pregúntate para qué, no por qué. Lo importante no es lo que ocurre, sino cómo nos lo tomamos. Abrazar con el corazón a mis padres. Una ofensa no es gran cosa, salvo por el hecho de que nos empecinamos en recordarla. Hacer el, el amor con la vida a cada instante y soltar y dejar ir para alcanzar la, la, la felicidad incausada 
y donde va tu atención va tu, tu energía. Hay un montón de cosas que, wow, ¿no? Se te prende el foquito de que la, la curiosidad. Y este última, en el último webinario, Sergio dijo, ¿no? Cuando resuena algo en ti y sabes que acá en IPP encuentras muchas cosas, ¿no? Y que en este lenguaje de la tribu hay una cosa que tú entiendes que acá encuentras muchas respuestas. He aprendido muchísimas cosas, muchas. He aprendido a aceptarme, a querer, a dar gracias, a respirar y sobre todo he crecido. Una vez que hayas cursado este máster, hay líneas rojas que, que las estableces y ya no te permites volver atrás porque eres consciente ¿no? de, de ello. Ya no tengo miedo de ser, ser con letras mayúsculas, de brillar, ¿no? ya no tengo miedo al éxito. Todo se mueve si empiezas a tomar acción. Si no tomas acción, pues va a seguir tu vida igual como siempre. Fue la mejor decisión que yo pude tomar el, el embarcarme en este viaje tan hermoso y extraordinario. Me ha dejado más que, más que satisfecho. He encontrado lo que buscaba este año. Es una sensación interior que antes no la tenía y ahora la tengo. Una sensación interior, no sé si de plenitud o inexplicable, que no la puedo explicar, pero he encontrado lo que buscaba y lo cerebro. Estoy súper agradecidísima de haber dicho sí al máster, de decidir hacerlo, porque era un momento que para mí no era el mejor, pero intuía que era algo muy bueno y ahora me di cuenta de que menos mal que dije sí.